这三年里面，他为海南当地的百姓做过许多的贡献。这就是为了纪念这五位大臣所修建的祠堂——武功祠海南第一楼欣赏新龙龙啊，热带植物园区啊，这一个地方，呃，来来，其实来这里说，在要记得喷防蚊液哈，因为有植物的地方就有很多的蚊虫哈。那来到海南岛的旅游，哎，你看这个树哈，我我刚刚讲哦，直直的椰子树完毕之后，看到这一个哈，这样子这样慢慢长，长到整个天空上面去，这么细小哦，这烘烤了你的豆芽啊。所以我就说，这个新龙热带植物园区其实还蛮值得一游的。这次的旅游不外乎接触了大自然息息相关，所到之处呢，瘦高的椰子树呢是必备的基本成员。来海南岛旅游接触的都是跟大自然息息相关的东西哦。那这个里面我也说过的，结合了咖啡、胡椒、香草、蓝可可等热带经济作物，呃，引进这个呃很多这个。在中国大陆非常有名的热带植物，还有国外的这可可，我看了一波哈。这个时候，它的物种资源非常的丰富哈，园林景观啊，真水哈。这个热带植物哈啊，当今来带呢，德兰玩呢，开着这个高尔夫的球车哈，还有像私家车哈，德兰哈。当来带呢，呃，用了很多的这种呃装置艺术等等呢，还有这个热带的这种呃这个植物造景呢，在这里面呢，那真的蛮厉害的哈。日积月累哈，就可以看得出这一个植物园区，呃，不同特色哈。香草兰这个东西是新隆热带植物园很重要的主角之一呢。为啥啊？因为呢，呃，这个到这里面呢，你就可以感受到。当然，现在我们看的是可可哈，这种东西其实在我们台湾哦不常看到，不常看到的。这个馆里面呢，有很多的茶品可可，咖啡啊，工作人员热情的推销馆内的每一个商品呢。呃，植物园区哈，这个是植物性行销哈，跟我们现在的观光农场其实非常非常的像哈，但是感受上还是不错了哈。呃，四个人呃，几个人呃，搭乘了这个游园车，他们进来在塞来塞去啊，没有游园车在这里面走走路，感觉也还不错哈。旅游分成各式各样的特色，这里面的各式各样的特色呢，具有它的旅游价值跟意义。小王不断的在节目当中一直讲了一件。个人认为很重要的观感，这个观感就是呢，来到世界各国旅游，带着不同的心情，带着不同的感受去体会看看哦。如果这个国家每一个感受、每一个样式都一样了，那你也不用出国到处玩哦，只要只需要去一个地方就够了哦。那这个地方也有传说中很恐怖的，叫做见血封口。听说身上如果有伤口，不小心碰触到这个树枝。
咱头前一路看到郑秀峰和球啊嘛吼，就很有剧毒呢，搞起码无介意，啥用啦啦。所以来到这个所在呢，也是好哩看的吼。呃，兰花大世界 VS 南天生态大公园 VS， 还有这一个呃，我们所看到的新农热带植物园区。OK， 完毕之后呢，我们又来到了一个石门湾度假区哦，另外这里多加库啊，来这里多加库。呃，其实也没什么特别好说的，在这里呢，就是充满了南洋风情，整个度假享受的气氛。这种气氛你喜欢吗？啊、哦，有没有很非常的休闲 relax 啊、哦？在这一个海南岛啊、哦、的这一种度假园区里面呢、啊，就这样子慢慢的享受，有没有感觉不错吧？啊、哦，这个就是海南岛啊。我希望海南岛带给大家不一样的感觉。有没有觉得这一趟海南岛拍起来特别不一样？没有中国大陆的感觉，不是说中国大陆不好，不是说呢，就是不太像中国大陆，对不对？啊、哦。中国大陆这个地方，中国这里所在，我跟你讲哦，太侪太侪所在会使行，北京啦、啊、上海啦、啊、桂林啦、啊，哦，咱所了解的这个所在，江西啦，其实还有很多，包括东北、中国东北，其实嘛做好一套的。中国的内蒙古、山西、那个九寨沟、四川、西藏，哇，这些地方还有哪里？哦，真的是我觉得还蛮多的呢，还有包含这个。呃，这个它的新疆，哦，然后呢，海南岛，你知道吗？它的整个氛围前后完全感受是大不同，完全不需要赶快的尴尬啊！这是他们怎样哦？今天好完全不需要赶快的尴尬。所以呢，在中国大陆啊来去头的时阵呢，哦，有个人讲哦，中国大陆差不多其实中国大陆完全是无赶快的感受。呃，这个希望大家呢来到中国大陆呢，每一次每一次哈、啊。都有不一样体验哦，中国真的很大哦，玩不完啊，看不完啊，有各式各样不同的风景。有的是像这种海南岛 day day 啊，时间哦，呃，短短的一些时间呢，可以特别呃来到这个海南岛呢，感受一下，体会一下哈，不一样的海南岛的感受。安岭火山遗址公园地下溶洞就有数百个，是天然的火山博物馆。世界上保存最完整的火山口群——马安岭火山遗址公园，在海南岛东北部的石山境内。过了半年前呢，火山爆发之前呢，加平顶三十人的火山烤火，主峰叫做马安岭。
地变迁了。到今嘛，他们这里灰山、公园来电呢，保存了非常多的环碑、锥状火山口地貌遗址，就在这个地方。那主题公园展示了这个火山的文化。呃，也许是这个上天回悟火山的故事哦，赋予海南岛丰富的火山资源。碧雷灰刷形体溶洞完美的生态哦，这里的气候非常的棒，空气非常的好。随着这个旅游业的兴起啊，一九八零年代其实呢，九刷灰刷靠这个公园，金马卡的这个公园，呃，被这个中国呢列定为中国世界旅游日的这一个呃入口会场。那说也就是这样子啦，中国大陆因为很大哦，那内需市场也很强，所以大门丢狗，你可以看得到它用各式各样名目所定定出来的一些地方哦。那当然了，不外乎呢，就就是一定有人嘛哦。那马鞍岭火山遗址公园呢，一定变形的人，但中国大陆盛世唯一的哦，马盛世公哦，上盖特殊，呃，这这个灰山啊，哎、欸，这个。呃，主题公园，哎，其中一个游览景点的当这里所在哦。那这里的火山奇观呢，被誉为中国火第一火山口，就是这样来的。在这里呢，有很多美好的这个，呃，算是特色啊、呃。还有一个可以看得到哈，最特别的就是，呃，海南岛火山地形的形成。你要来到这个地方哦，才会有感受了。地下溶洞数百个，当然我们是看不到天然的火山博物馆啊。这地下溶洞我们没有办法全部都看完，数百个跨高量的，但比较大的那一百哈。所以他们家呢，那也在跨点啊，这个最富特色的中，作为最富中国特色的地方哦。那在这里面呢，有这个距今两万七千年到一百万年之间哦，所形成世界上最完整的石火山口地洞之类。他们家的石头啊，拢是东西喷发出来所凝固而成的岩浆石头，所以他们今来的呢，也在看到各式各样的石头，拢是东西喷发出来岩浆凝固而成的，到处都是，从头到尾都可以看得到。然后包含了，呃，这里的有一些火山熔岩地带啦，地层很薄，石头也很多，球啊呢，基本无法度对下卡土来的能力来行动哦。所以也这个根呢，哈，拢伫这个石头啊面哦，表面安尼的延伸。那这个根部呢，淡灰山就来对哈生生成了，所以再加在这个球球啊哈，呃，形成了盘根错举错节的这一种呃形态啊。过了千百年了呢，这个球啊呢老矣啊，哦，给扯开来，那球心呢动作差，啊，球头呢个保存要真好，连根拔起。清起来料呢？哇，这规张根呐哦，拔开来料就变成根雕哦，根雕啊、呃。这个等一下后面有拍到根雕的时候，再跟大家说嘛，什么叫做根雕哈、哦。那在这里面呢，你可以看得到有没有哈、哦？我们现在正在往全世界呃最完整的，不是最大，最完整的石火山口来出发哈、哦，最完整的。那现在呢，一路这就在往最完整的石火山口出发哈、哦，看看什么是石火山口这个。呃，不太容易看到哈、哦。那在这里面呢，也是目前呢中国最完整、最完整的其中一个地方哦
兵调更当了这个呃布政师啊，布政呃这个布政师琼州的哎朗啊哈，呃琼州人，但是呢他当时呢任职于广东呃的个这个布政师叫做海瑞哈、哦，他祖籍在广广东哈、哦，广东广东哦，那这个呢参加会试上书的时候呢，呃科调哈。啊，一要的是做官哦。那这个做官的时候呢，因为非常非常的明察秋毫，所以呢，他就被这个从这个六品呢，一直升到最后的七品官啊，也称为这个海青天哦。那当时呢，因为他严厉批判呢，呃，当时的明世宗妄想哦，长生阿哥伯北干哦等等呢，所以呢，称为天下人不止陛下久矣啊。又称这个皇帝呢，一旦幡然悔悟呢，日呃日欲正朝呢，丁丁呢，祸官讲求天下利害，喜数十年之积物了哦。丁丁呢，还非常有名的这个诗词呢，对台湾来讲哦，呃，这类人可能我们不是很熟悉哈、哦，但是呢，在中国大陆，尤其是在琼州这个地方呢，是非常非常的呃有名哈、哦。此庶人哦，算是非常非常有名，中国出了百官呐、啊。千官都有哦，呃，总是有几个人留下了非常的呃这个呃名声。那当时呢，尤其是他批判这个明世宗哈，呃，明世宗呢，呃，曾经也说过海瑞这个人，此人可方比，他讲的话可以听就对了啦哈、哦。那当时呢，海瑞呢，呃，曾经也明察秋毫了哈，呃，这个杀就是算是哈、哦、判了很多。贪官呐，哈，贪官的这一个，呃，一个作为啊，使得呢很多的人呢就把他称作为叫做什么，呃，这个海青天啊，海瑞呢，严惩贪官呢，哈，整顿呢，非常非常的有名的哈，然后当时呢还修建了，在这当时呢修建了这个吴淞江哈，啊，安置了非常多的灾民呢，海瑞曾经也当上了江南的巡佐哦，巡抚呢，那帮这一个呢。呃，送冤者啦，哈，数以千计哈，呃，定义的是今嘛加五年还发光了哈。那、呃、以前呢，对这种人呢，哈，其其实这个有时候历史故事到底该怎么去说呢？哈，我们换一个立场去讲好了哈。像，呃，他等于是现在的法官就对了哈，非常公正开明的法官。但是有时候我们换一个立场去想，只要有人在判决的东西。我狼力跑人家，你真的觉得百分之百公正吗？你真的相信有人在判决的东西非常的公正吗？反观以前，呃，这一种像什么包青天呐、啊、海青天等等呐，哈，我们把它转换回到现在的社会上来哦。现在以台湾现在的，我们常讲恐龙法官哦，在对照以前的这种法官，你说人民有没有神化了他？这个另当别论哦。但是以法官来讲呢，你真的觉得人判的不会有问题吗？为什么同样常常一个案子哦，呃，却在一二审不同的法官有不同的见解？这个就是很特别的地方哦。瑞纪念园才让我想到这个所谓的法官问题哈、哦，这个也俗称包青天。台湾何时能够再出现像包青天这样子的人哈、哦？所以呢，陪审团的制度也就在于说呢，不是由法官一个人来做决定，而是由他的陪审团制度，由各个领域造出来的专业来去做判决。法官是执行的，跟
呃判决人之一，但是呢不是独断的啊。其实这样子的这种司法判决呢才是最公平的，我们台湾才不会再出现任何一个恐龙法官。才可以出现一个几乎都像包青天一样的法官，但很可惜，我们沟通了几十年，从来都没有办法去改变这一个，连邻近的这个日本、韩国都已经改变了，台湾还是不改。呃，所以有时候民粹治国就是这样子。除了民粹之外呢，再加上呢，呃，这个不懂得转弯、不懂得变变更的这个头脑呢，就会使得整个大环境呢，呃，沉沦下去。所以安迪拉贡啊，台湾有很多的冤狱啊，原因就是这样的。他看到了这个海瑞纪念营，希望呢，这个呃，真的哈、啊，能够改变哈、啊。我们又不是中国哦、啊，我们是台湾的，是民主的、啊，民主国家就应该做做民主国家应有的样子。那我们现在呢，来到了另外一个区块，这个叫做五公尺。这里是一组古建筑群的统称，它由这一个几个厅堂啊组成啊。那建在明万历年间，清光绪十五当的时阵，更加重修，经过过来雕带来整修，今嘛是一个观光景点，被誉为琼州的墙，琼墙胜景啊。哎、欸，这个我我常讲，这中国人很厉害哈、哦，常常会把一个我觉得嗯普普通通或者是一个还好的地方呢，冠上这些名称呢，嚯、哦，真的哈、哦，好像呢如虎添翼一样我你讲这个苏东坡哈，这个曾经呢，你看的一大大文豪呢，也曾经被下放过哈。这世界上呢，没有绝对的哈，绝对不绝对哈。有时候我在看新闻呢，看报道呢，很多时候都会觉得说，哇，怎么人世间会这样子哈？呃，人生活在这个世上啊，很多不合理、不公平、生老病死等等。很多的东西是你没有办法去一探究竟，也没有办法去有得到一个答案的哦，所以这个很难说哈、哦。所以这不不是现在的社会才这样，以以前的社会的下那样哈。呃，所以你看，看苏东坡以前曾经还被下放过哈、哦，位于海口市跟琼山府接壤处的地方纪念唐宋时期被贬到海南岛的五位著名的历史人物，唐朝的。呃，这个名相啊，这个李德荣，宋朝的名相李刚登殿哈，而建立的五公祠，这五公祠呢，也就是一个古建筑物的统称呢、啊。他打过很多的胜仗，立过很多的功，是我国历史上著名的民族英雄啊。岳飞呢，也曾经拜李刚为师，和他学习过武艺。来，台湾的朋友们。接下来呢，大家看眼前这座红色的建筑，这就是为了纪念这五位大臣所修建的祠堂——五公祠海南第一楼。这座楼楼高约十二米，它建于清光绪十五年（一八八九年），至今已经有一百二十多年的历史了。
。这座祠堂它全部都是采用木材，中国古代建筑的风格，磨损的结构，没有用过一。这个五公尺呢，呃，不是五公尺哈、啊，五公尺啊，呃，来到这个地方呢，哈，也可以看得到两具哈，这个千古有没有看到这个千古哈？有看具看到两具脍炙人口的对联哈，那只知有国，不知有身，任凭千般折磨哦，这个一兼其志哦，后面我看不到了哈，等等哦，呃，这个海南第一楼。这个地方呢，啊，还有一个武功金社啊，等等呢，那还有一个薛普堂是浙江名士呢，郭婉香讲学的故事哈。这里说在呢，典型的明清风格呢，当今来店呢，种植了非常多的这种古色古香的，呃，算是搭配古色古香的建筑，呃的一些花木啊。那这里面呢，带有非常强烈的唐宋明清、唐宋人物明清风格的这一个庭院。那这是你来到海南的哦，你唯一可以感受到很强烈哦。我我今晚来到中国大陆啊，唯一可以强烈感受到，因为看到这种古建筑式的哈。那这里面呢，还有一个叫做郭婉香。郭婉香当时呢是浙江的名人啊，来到海南的时候呢，扎这个车啊，背把归更啊哈。呃，今晚个可能五公尺，呃呃，五公金色呢，呃，读书馆哦，不简单哦。被霸归当一整个车，起码个老的哈，所以呢，你讲这车有重要无？对咱来讲，车作重要无重要？但是经过过了八堂了后呢，这车就变加重要啊哈，它是一个历史的考据哈。那这个郭婉香的遗书藏书呢哈，呃，历经洗劫哈，还有文革钉钉呢哈，呃，现在很多只剩下部分的啦，很多东西都不带了哈。然后包含明代的晋中、黎族、古代的铜鼓、钉钉哦，他们金马各耳塞，他们那那五公尺来的呢，耳塞跨海钉哦。那他们进来的呢，也可以看得到这一个很多很多的这个，包括苏东坡留下来的双泉，还有这个园林式的庭院、祠堂、绿树、钉钉哦，各包括呢，英万、英万、英万、英万哈，有这个一个很有名的叫做什么什么福利泉哦，不是这个抓。全有名是，但中国大陆啊，但中国这个所在，永远拢有一款，拢有一个，每一个所在拢有一一块的这个泉水啊。这个泉水呢，永远呢拢会讲泡这个泉水的水啊，哈，呵呵，这个茶啊，足香的哈。相传苏东坡在此发现泉水的纯净、清澈、透凉啊。那其实应该换一个方式讲，在好久以前无污染的时代呢，很多的山泉水的确啊，经过了这个山泉的逆渗透啊，这个水质就非常的清湿清晰哈。那在这个水呢，它不见水垢哈，呃，当时拿来泡茶，我们会觉得很棒，而留下的这一个呃这个盛名。但是你知道吗？经过百年之后呢，这个泉水到底有没有因为经过人工的开发污染，我不知道哈。所以呢，呃，在全中国大陆你就可以看得到这种非常。呃，几乎在每个地方都可以看得到的啦，哦，像什么什么海南第一泉呐、啊，哦，像什么什么天下第一泉呐，哈，什么泉什么泉哈、哦，都有啦。我无看到无哈，今麦你讲的是这个所在，这来这这中呢哈，抓水到今麦个看得到哈，但是呢，这个水呢已经无像百几年前安尼，以前的抓水是很喷的哈，今麦无讲啊，哎呀，地形会变啊，地质结构会改变啊哈，今麦宾馆呢，这个福利泉上方呢，是苏东坡的一首诗呢。呃，写在这上面哦，就是这一泉泉水哈，啊，不知道大家有没有勇气哈，捞泉水来起来喝哈。南岛这个所在，呃，我觉得，呃，是一个算是蛮不一样的中国型的海岛之旅哈、哦。来到海岛，其实有时候攻击呢，呃，我两公来到海边一定还有用。对我来讲，嗯、还好了哈、哦，还好。为什么哈、哦？谁说爬山的人就一定要很会爬啊、哦？谁说玩水的人一定就要下去游泳啊？
快乐的理由啊，带来的是一种欢愉的气氛啊。那有的人比较避暑啊，不太好意思上镜头，没有关系。但我们不要觉得爱上镜头的人，我们觉得他怎么样？其实呢，他也带动了欢乐跟气氛。带给了大家，但是大概在看的镜头的其中呢，不用特别这样子，好像拍照卡地地，不用啊、哦，自然入境啊，越生活化越快乐越好，唱唱歌，跳跳舞，这些都是我们这个做节目的宗旨哈、哦，也希望这样子的气氛氛围呢，带给所有所有所有的观众朋友来去参考，那来去观赏。那也希望呢，呃，所有的人在看《台湾人有谁改在的路有这波西尊》呢，对于小王很多讲的东西，其实是比较中立立场啊、哦，而来做的分析呢，也希望大家能够了解，也能够呢接受哦，大家有志一同的，一起去看同一个方向，一起去做旅游的同一个方向。有任何的呃批评指教，我说过了哈、哦，其实呃有时候当然我也会听到一些声音。呃，所以不一定要讲什么赞哈，说你自己最赞也好啊。所以我说自然入境最棒啊，但是当然更感谢你们啊，呃，这么大方的支持。呃，最近这一阵子呢，我也听到很多人啊。呃，没有很多人，很少部分的人会借由一些管道传达给我的讯息。那我也听到了，那我也很开心哦。比如说，有时候我讲错字、啊刚想，呃，讲解大哥大姐，我说过了，每一次只要看到，呃，这个我曾经带过，或者是我曾经跟我一起出游的，呃，大哥大姐还在支持的我呢，我永远都会很开心哈、哦。你们的一份情，你们的支持呢，真的小王会记得，也会呃，这个是我最大的原动力。那至于呃新来的朋友们，也谢谢你们加入这一个大家庭 ，We are family， 就是。我们大家都是一家人啊，一个大家庭，把我们的爱，把我们的这一种生命力，把我们在旅游的快乐带给所有的人，让所有人都知道哈，老翁老不是给博头老娘哈，这个活到老学到老哈，呃，虽然年纪大了，但是呢，我们要保有非常好的这一种人生观、心态，没有办法去老，心态要保持年轻。